มื่อกี้เราพูดถึงข้อนี้นะคะ Mr. Dale seemed tiredly when he filled out the shipping documents to give them to the custom officer เวลาเราดูประโยค e r r o r นะคะสิ่งแรกที่เราต้องดูที่ครูเหมยย้ำๆก็คือ subject verb agreement นะคะที่เราเรียนแล้ว subject ในที่นี้ก็คือ Mr. Dale นะคะ seem เป็น verb นะคะคราวนี้ seem เนี่ยมีข้อพิเศษคือว่ามันเป็น linking verb มันไม่ใช่ verb ปกติก็คือ verb แท้แต่มีฐานะเป็น linking verb ด้วยคราวนี้พอเราพูดถึง linking verb สิ่งที่เราต้องรู้แน่นอนเลยคือ linking verb คืออะไร linking verb นะคะคือ verb ที่ใช้ link นะคะก็คือใช้เชื่อม subject กับ adjective มีหน้าที่เหมือน verb to be อะค่ะนะคะส,สมมุติว่าครูเหมยอยากจะบอกว่า I am beautiful ปกติแล้วเนี่ย beautiful เป็น adjective เรารู้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องใส่ verb to be I am beautiful คราวนี้บางครั้งเราอาจจะไม่ต้องใส่ verb to be ก็ได้เราจะเอา linking verb เนี่ยแหละค่ะมาแทน verb to be ก็อาจจะกลายเป็น I seem beautiful หรือ I look beautiful คราวนี้ linking verb มีอะไรบ้าง seem เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ linking verb อย่างอื่นๆนะคะก็ให้นึกถึงสัมผัสทั้ง5นะคะเพราะว่า linking verb เนี่ยเป็น verb ที่ใช้บอกความรู้สึกสัมผัสเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับตาหูจมูกปากนะคะตาก็มีคาว่า seem มี look มี appear จมูกก็คำว่า smell นะคะนี่ครูเหมยกำลัง list ตัว linking verb ต่างๆนะคะปากก็คือคำว่า taste ที่แปลว่ารสชาตินะคะ taste ถ้าเป็น verb ปกติแปลว่าชิมแต่ถ้าเป็น linking verb มันจะแปลว่ารสชาตินะคะ feel get นะคะ become นะคะคำเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะโชว์ list ของ linking verb อีกทีแต่ถ้าเกิดว่าอย่างไรก็ตามทุกคนควรจะต้องรู้ว่าเนี่ยประมาณ10คํา15คําเนี่ยนะคะนี่เขาเหล่านี้คือ linking verb แล้วคราวนี้เนี่ยเอามาใช้ในข้อสอบได้อย่างไร linking verb เนี่ยพอคุณเห็นแล้วปุ๊บคุณจะต้องรู้ทันทีว่าสิ่งที่ตาม linking verb คือ adjective ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้แน่นอนเลย tiredly ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคําว่า lee leave จะเป็น adjective หรือเปล่าคะส่วนใหญ่แล้วคําอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย lee 95% จะเป็น adverb เพราะฉะนั้นข้อนี้ tiredly เลยผิดถูกไหมคะต้องเป็น Mr. Dale seem tired ต่างหากล่ะ tired มามาจากคำว่า tire ที่แปลว่าทำให้เหนื่อยเติม d เข้าไปเป็นช่อง3นะคะเป็น adjective นะคะจำไม่เลย verb ช่อง3มีหน้าที่เป็น adjective ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เลยผิดไป when he filled out ข้อนี้ก็เป็นประโยคที่มี2ประโยคนะคะก็คือ Mr. Del Seem subject verb ตัวที่1 subject verb ตัวที่2คือ he filled out ซึ่งเป็น past tense โอเคมันเป็นอะไรที่ parallel กันนะคะ uh, the shipping documents give them คราวนี้ them ตัวนี้แทนอะไรนะคะแทน documents นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเราก็ตอกมองให้ทะลุอย่างนี้นะคะต่อไป The Dagoda, นะคะ being one of the oldest buildings in New York City, it was designated a historical landmark, นะคะเวลาเราอ่านเนี่ยอันดับแรกคืออะไรแล้วนะคะหา subject verb ปรากฏว่า subject คือ Dagoda, นะคะ verb ของ Dagoda คืออะไรนะคะปรากฏว่าเวลาเราไล่ดูนะคะหลัง Dagoda จะเป็น comma แล้วก็ comma สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอ่านใน error หรืออ่านใน reading นะคะต้องการใช้เวลาอย่างรวดเร็วให้ข้ามไปก่อนเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในคำว่าไม่ใช่ verb แท้แน่นอนมันเป็นคำ purge หรือคำขยายตัว Dakota นะคะเป็นหนึ่งในตึกที่เก่าแก่ที่สุดใน New York City คราวนี้หลังคำว่ามันควรจะต้องเป็น verb แท้ทันทีแต่ปรากฏว่าข้อนี้มี it มาแสดงว่านั่นแหละค่ะตัวนั้นแหละค่ะที่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผิดคือ it นะคะตัววงกลมไฮไลท์สีเขียวต้องเลื่อนมาที่ it นะคะต้องกลายเป็น the dog ที่ถูกต้องต้องเป็น the dagoda was designated ถูกไหมคะก็คือถูกดีไซน์ว่าเป็นนะคะ historical landmark นะคะ it ไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วนะคะส่วน one of the โอเคมากๆเลยแปลว่าหนึ่งในตึกเก่าแก่ที่สุดในนิวยอร์กซิตี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแลนด์มาร์กก็โอเคเพราะว่าไม่เติม S เป็นเอกพจน์นะคะอะแลนด์มาร์กเยี่ยมไปเลยนะคะ
ต่อไปนะคะนั่นคือการทบทวนของเรานะคะ subject verb agreement เพราะฉะนั้นทุกคนเวลาเจอประโยคปุ๊บหา subject หา verb ดูว่ามัน agree หรือเปล่าเรื่อง tense อันนี้ก็พลาดไม่ได้12 tense ควรจะต้องคล่องแล้วจนถึงปัจจุบันนี้เรื่อง passive voice ก็เหมือนกันนะคะ b บวก verb ช่อง3นะคะคราวนี้มาดูหัวข้อถัดไปนะคะเรื่องใหม่นะคะก็คือเรื่อง pronoun คราวนี้ pronoun เนี่ยคูเมยจะแบ่งออกเป็น2 part พาร์ทแรกคือ pronoun พื้นฐานอีกพาร์ทหนึ่งคือ relative pronoun นะคะมาดู pronoun พื้นฐานกันก่อนนะคะ pronoun พื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องแม่นแล้วก็ต้องไวนะคะนั่นก็คือว่าคุณต้องรู้ว่า pronoun มันมีประมาณ 4-5 ประเภทนะคะประเภทที่1ที่แน่นอนเลยคุณต้องรู้แน่ว่ามันคือ subject ก็คือ i u v d e he she it นะคะจะต้องจะต้องแม่นแล้วนะคะตอนนี้ส่วน object จะไม่ใช่ตัวเดิมแล้วนะคะ I ก็ต้องเปลี่ยนเป็น m e you ก็เหมือนเดิม you we us they them he him she her it it ตัวเดิมนะคะ object ส่วน possessive adjective กับ possessive pronoun คืออะไรนะคะ possessive เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของนะคะตัวแรก possessive adjective เราจะคุ้นเคยกันนะคะก็คือตัว my my your our their his her its เช่น I want your book your book นะคะ your เนี่ยแสดงความเป็นเจ้าของว่าจุดจุดจุดของเธออะไรของเธอเหรอ your book ก็ต้องเป็นหนังสือของเธอคราวนี้ชื่อมันก็คือ adjective ถูกไหมคะ adjective เนี่ยคือสิ่งที่ไว้ขยายนาวในที่นี้ก็คือขยายบุกว่าเป็นบุกของใครนั่นเองก็คือบุกของเธอเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง possessive adjective ที่จะต้องมีนาวกำกับมาด้วยหลังมันนะคะจะแตกต่างกับ possessive pronoun ตรงที่ว่า pronoun เป็นคำแทนคำนามถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหลัง possessive pronoun จะต้องไม่มีอะไรอีกแล้วจะต้องไม่มีนาวมากำกับนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนรูปจาก possessive adjective เปลี่ยนรูปเป็น possessive pronoun ส่วนใหญ่จะเป็นการเติม s นั่นเองนะคะยกเว้นคือคำว่า my my ก็เปลี่ยนเป็น my m i n e นะคะ possessive pronoun possessive pronoun ตัวที่2 yours นะคะ ours theirs his hers แล้วก็ its นะคะตัวสุดท้าย pronoun ตัวสุดท้ายที่เรียนกันสมัยสมัยมัธยมนะคะก็คือตัว Uh, reflexive pronoun ตัวนั้นก็คือพวก myself yourself อะไรพวกนั้นนะคะซึ่งกูเหมือนไม่ได้เอามาโชว์ในสไลด์นี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนแม่น4คอลัมน์นี้ก่อนนะคะแม่นในที่นี้หมายความว่าพอเห็นปุ๊บคุณต้องรู้เลยว่ามันถูกหรือเปล่านะคะยังไงถ้าใครยังไม่แม่นก็ขอให้ไปท่องให้แม่นแม่นเลยนะคะว่าตัวนี้นะเป็น subject ตัวนี้นะเป็น object possessive adjective จำเป็นจะต้องมี noun และ possessive pronoun อยู่ได้ด้วยตัวของมันเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เติม s ข้างหลังโอเคไหมคะนั่นคือ pronoun พื้นฐานนะคะเอาละค่ะพอเราแม่นแล้วปุ๊บเวลาอยู่ในโจทย์ error เนี่ยนะคะมันจะออกมาในลักษณะไหนคืออย่างนี้ค่ะ pronoun มันคือคำแทนคำ noun เพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในโจทย์เนี่ยเวลาเจอ pronoun ปุ๊บหน้าที่ของคุณคือต้องรู้ทันทีเลยว่ามันแทนอะไรในประโยคนั้นๆน,น,นะคะมันแทนนาวตัวไหนในประโยคนั้นๆยกตัวอย่างนะคะข้อนี้ employees have to wait for the end of the year to receive his cash bonuses subject verb มาก่อนเลยคือ employee ถูกไหมคะ verb คือ have to wait นะคะคราวนี้เขาขีดเส้นใต้ตัว for ด้วยนะคะ to wait เนี่ยถูกอยู่แล้วละเพราะว่า wait เนี่ยมันมันก็เป็น infinitive ที่อยู่หลังทูนะคะต้องรอคราวนี้ทุกคนควรต้องรู้อีกอย่างหนึ่งเรื่อง preposition นะคะที่ใช้คู่กับ verb ก็คือเรื่อง to word verb นะคะว่า wait เนี่ยต้องใช้กับ for เสมอนะคะ have to wait for the end of the year to receive ก็คือเพื่อที่จะรับ his cash bonuses ข้อนี้ pronoun ก็คือคำว่า his ถูกไหมครับเป็น possessive adjective เราก็ต้องอ้างอิงไปว่าเฮ้ยมันคือใคร his คือของเขาคนเดียวถูกไหมคะแต่ในที่นี้เนี่ย employees เติม s 
มันหลายคนเพราะฉะนั้นตัว his เนี่ยแหละค่ะผิดถูกไหมฮะต้องเป็น their cash bonuses นะคะตัว their ตัวนี้นะคะแทน employees ไม่ใช่ his เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะง่ายไปเลยนะคะต่อไป since the flight was delayed for another day passengers demanded to change their flights นะคะ since แปลว่าอะไรคะ since แปลว่าคนส่วนใหญ่จะนึกว่าแปลว่าตั้งแต่แต่ว่ามีความหมายอีกความหมายหนึ่งนะคะคือคำว่า since แปลว่าเพราะว่านะคะ since นะคะถ้าเกิดใครยังไม่ทราบตัวนี้ก็ต้องจำให้แม่นๆเพราะว่ามันต้องมีในข้อสอบด้วยนะคะ since แปลว่า because แปลว่าเพราะว่าเพราะว่า flight เนี่ยเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องใช้ since นะคะ flight เนี่ยมันถูกทำให้ delay เป็น passive voice เห็นไหมคะออกมาอีกแล้ว for another day นะคะ another แปลว่าอีกอันหนึ่งในที่นี้ก็คืออีกวันหนึ่งโอเคมากๆเพราะอะไรคะเพราะ day ไม่เติม s เพราะฉะนั้น another ผ่านนะคะต่อมา passengers demanded to change their flights เวลาอ่านแล้วเรายังรู้สึกขัดขัดเลยนะคะก็คือผู้โดยสารเนี่ยดีมาก็คือต้องการหรืออยากได้อยากเปลี่ยนนะคะ to change คำว่า there ส่วนนี้ผิดผิดถูกไหมคะ there เติม s จำได้ไหมคะสไลด์ที่แล้วคุณเบอกว่าถ้าเติม s ส่วนใหญ่จะเป็น possessive pronoun เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องมี noun มากำกับอีกต่อไปแล้วข้อนี้ there ต้องเปลี่ยนเป็น there ถูกไหมคะเห็นไหมคะ error ง่ายนะคะบางข้อมันคิดจะง่ายก็ง่ายมากๆเลยเพียงแต่เราจับจุดให้ถูกนะคะต่อไปข้อถัดไป our customers they are not happy with our new return policy นะคะ subject คืออะไรคะคือ our customers นะคะและประโยคนี้เป็นประโยค simple ก็คือ subject หนึ่งตัว verb หนึ่งตัว are not happy นะคะเพราะฉะนั้น day ตัวนี้แหละคะ่ะเป็น pronoun ที่เพิ่มเติมขึ้นมาแบบไม่มีประโยชน์นะคะ day เลยผิดคือมันไม่ต้องมีนะคะ happy with อะไรก็คือไม่แฮปปี้เกี่ยวกับ our new return นะคะก็คือนโยบายการคืนของของบริษัทของเรานะคะต่อไป the new employees had to attend a meeting on them first day นะคะ subject คือ new employees ถูกไหมคะเป็นพหูพจน์ had to โอเคเป็น verb เป็น past tense ด้วยนะคะ attend โอเคมากๆข้อนี้นี่ง่ายมากๆเลยถูกไหมคะสิ่งที่ไม่โอเคในข้อนี้คือ the first day ต่างหากล่ะไม่ใช่ them first day ถูกไหมคะเพราะ them มันเป็น pronoun ที่เป็น object เพราะฉะนั้น pronoun ไม่จำเป็นต้องมี noun มาอื่นๆมากำกับอีกแล้วสิ่งที่จะต้องมี noun มากำกับคือต้องเป็น possessive adjective เท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเปลี่ยนจาก them เป็น the ต่อไป our firm has increased their budget for advertising this year subject คือ our firm ถูกไหมคะ our firm สังเกตว่าแปลว่าบริษัทหนึ่งบริษัทเท่านั้นนะคะถูกได้ได้ increase ก็คือเพิ่มเพิ่มอะไร budget ของใครคะ their คือของพวกเขาแต่ในที่นี้เรากำลังพูดถึง budget ของใครคะ budget ของ firm ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะเป็น their ไม่ได้ต้องเป็น Its budget for advertising this year. สุดท้ายนะคะ Walt Whitman's first book of poetry นะคะ Leaves of Grass baffled with baffled the public when he was published in 1855. Subject คืออะไรคะเราต้องฝึกมองออกให้ออกทุกข้อเลยนะคะ Subject ไม่ใช่ Walt Whitman นะคะ Subject มันคือ book ถูกไหมคะสังเกตดีๆนะมันมี apostrophe s อีกแล้วเพราะฉะนั้น book first book โอเคมากๆนะคะก็คือหนังสือเล่มแรกบางคนถามบางคนอาจจะสงสัยว่านะคะ first ทําไมมันเป็นลําดับที่ทําไมไม่มี the นะคะเหตุผลก็คือว่า the เนี่ยเขาใช้ขึ้นมาเพราะชี้เฉพาะเพื่อที่จะชี้เฉพาะว่าเนี่ยมันเป็นอันแรกแต่ในที่นี้เขามี w a l w i t m a n s apostrophe s เป็นตัวชี้เฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมี the first เลยโอเค of poetry poetry ก็คือ,อเกี่ยวกับกวีบทประพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกต้อง
สิ่งที่อยู่ในคอมมาคืออะไรคะคือเพอร์เจอร์เพราะฉะนั้นไม่ต้องอ่านก็ได้ในที่นี้นะคะดูข้ามไปเลยหาเวิร์บแท้ให้เจอบุ๊กเนี่ยทำไม baffle นะคะเวิร์บตัวนี้ baffle แปลว่าทำให้ยุ่งเหยิงทำให้ใครยุ่งเหยิงก็ทำให้ public ยุ่งเหยิง when he was published นะคะ he แปลว่าเขาถูก publish ถูกตีพิมพ์ตรงนี้แหละค่ะที่ผิดจริงๆอะไรถูกตีพิมพ์คะต้อง book ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัว he ต้องเปลี่ยนเป็น it นะคะเพราะฉะนั้นเรื่อง pronoun พื้นฐานเขาจะ t e s t อย่างนี้ค่ะคือออกมาผิดคำผิดตำแหน่งนะคะผิดจุดประสงค์แล้วก็แทนผิดนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรที่ง่ายง่ายง่ายถ้าคุณจำพวก4ี่คอลัมน์เมื่อสักครู่ได้ขึ้นใจนะคะคราวนี้เรื่องโปรนาวเนี่ยพื้นฐานไปเรียบร้อยแล้วเรื่องที่2ที่ครูแยกออกมาก็คือเรื่อง relative pronoun relative pronoun เนี่ยมันจะไปโยงกับเรื่องรูปแบบของประโยคนะคะเพราะว่า relative pronoun เนี่ยมันก็คือ pronoun ที่อยู่ในประโยคย่อยที่ไว้ขยายประโยคหลักอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทบทวนเรื่องประโยคกันก่อนแป๊บหนึ่งนะคะประโยคเนี่ยมีอยู่4แบบด้วยกันคือ1คือ simple ทั่วไป 2. ความรวม compound 3. ความซ้อน complex 4. ทั้งซ้อนทั้งรวมก็ทั้งรวมทั้งซ้อน compound complex กูเหมือนไฮไลท์ประโยคความซ้อนเพราะตัว relative pronoun จะอยู่ในประโยคชนิดนี้นะคะประโยคความซ้อนนะคะก็คือประโยคที่จะประกอบไปด้วย2ประโยคเป็นอย่างน้อยและ2ประโยคนี้จะต้องมีประโยคหนึ่งเป็นลูกพี่อีกประโยคหนึ่งเป็นลูกน้องหรือเรียกว่าประโยคหลักกับประโยคย่อยนะคะประโยคย่อยมีหน้าที่ขยาย subject และ object ในประโยคหลักขยาย subject หรือ object ในประโยคหลักนะคะครูเมยอาจจะบอกว่าขยาย now ของประโยคหลักก็ได้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคราวนี้ก่อนดูตัวอย่างนะคะในประโยคย่อยเมื่อกี้ค่ะมันจะต้องมี relative pronoun นะคะเพราะฉะนั้น relative pronoun ก็คือสรรพนามที่อยู่ในประโยคย่อยทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมในประโยคย่อยและทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมของประโยคหลักและประโยคย่อยนะคะประโยคหลักและประโยคย่อยคือ complex ใช่ไหมคะมันจำเป็นจะต้องมีคำเชื่อมเราเชื่อมมันด้วย relative pronoun เนี่ยแหละค่ะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้น relative pronoun มีอะไรบ้างส่วนใหญ่เรารู้ who whom which พวกนั้นนะคะดูตัวแรกก่อน who whom ใช้กับคนนะคะเช่น these are the children who visited to Europe last week นะคะประโยคหลักคือ these are the children เนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นเป็นเด็กๆเด็กๆแบบไหนมันก็มีประโยคย่อยที่ไว้ขยายนาวของประโยคหลักจำได้ไหมคะ who visited to Europe last week เนี่ยแหละค่ะเป็นประโยคย่อยที่ขยายนาวในประโยคหลักคือขยาย children คราวนี้เนื่องจากฮูเนี่ยมันขยายเอ่อชิลเดนซึ่งเป็นคนเราก็เลยต้องใช้ฮูเป็นคำเชื่อมและอีกอย่างหนึ่งฮูมันเป็น subject ของประโยคย่อยใช่ไหมคะเป็น subject ของ visited เราเลยไม่ใช้ฮูแต่ถ้าเป็นฮูนะคะต้องเป็นประโยคที่สองแบบนี้ the woman whom you met at the wedding reception is Jane ประโยคหลักก็คือ the woman is Jane ผู้หญิงคนนั้นนะก็คือเจนถูกไหมคะนั่นคือประโยคหลักประโยคย่อยก็คือ whom you met at the wedding นะคะประโยคย่อยมี subject อยู่แล้วคือ who you นะคะ met whom met the woman ก็คือ whom ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะก็คือเป็นกรรมของ met นั่นเองต่อไป relative pronoun ตัวต่อไปก็คือพวก which ในที่นี้ which เฉย on which in which at which ด้วยนะคะ which ใช้กับสิ่งของนะคะส่วน preposition on in at which เนี่ยจะใช้กับสถานที่นะคะเช่น I wanted to do the job which I had been trained for นะคะประโยคนี้ก็มาจากประโยคหลักคือ I wanted to do the job ประโยคย่อยก็คือ I had been trained for the job แต่ว่า the job เนี่ยนะคะแทนไปแล้วด้วย which 
เลยไม่ต้องใส่หลังฟออีกแล้วเพราะวิชมันต้องอยู่อยู่ตรงระหว่างอยู่ตรงกลางใช้เชื่อมระหว่างประโยคหลักประโยคย่อยนะคะ That is the road on which I live นะคะ Road ก็เป็นเหมือนสถานที่นะคะว่า That is the road เพราะฉะนั้นใช้ on which I live นะคะ The building in which he lives is very old ประโยคหลักก็คือ The building is very old ประโยคย่อยก็คือ He lives in the building คราวนี้ in the building ก็คือ in which นั่นเองนะคะเอามาไว้ข้างหน้าประโยคเพราะว่ามันจำเป็นต้องเชื่อมระหว่าง the building แล้วก็ he lives นะคะ relative pronoun จะต้องอยู่ข้างหลังนาวที่มันขยายเสมออันนี้ก็จำให้แม่นๆเพราะฉะนั้นถึงแม้มันจะเป็นกรรมของประโยคย่อยมันจำเป็นต้องอยู่ข้างหน้า subject ของประโยคย่อยเพราะมันใช้เชื่อมนะคะต้องอยู่หลังนาวของประโยคหลัก relative pronoun ตัวถัดไปก็คือ whose whose ก็คือแสดงความเป็นเจ้าของนะคะ the girl whose purse was lost is crying loudly ประโยคหลักคือ the girl was is crying loudly นะคะส่วน whose purse ก็มาจาก the girl's purse นะคะอาจจะเป็นแสดงความเป็นเจ้าของก็คือคนก็ได้หรือแสดงความเป็นเจ้าของที่เป็นสิ่งของก็ได้ the house whose windows ก็คือ house windows นะคะ is for sale นะคะประโยคหลักก็คือ the house is for sale ประโยคย่อยก็คือ the house's windows are broken นะคะ relative pronoun ตัวสุดท้ายคือ that นะคะ that เนี่ยใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่าง that คือทั้งเป็นคนสัตว์สิ่งของนะคะ this is the only thing that he gave her นะคะก็มาจาก that is ไอ this is the only thing he gave her the only thing มันแทนไอตัว that นี่แทน the only thing นั้นคราวนี้ relative pronoun พอเรารู้ความหมายแล้วนะคะจำได้แล้วครบทวนกันเสร็จเรียบร้อยก็มาดูลักษณะการใช้ในประโยคในโจทย์ดีกว่าดูข้อแรกนะคะ the proposal who he had written was well organized เราก็ต้องดูให้ออกว่า subject หลักประโยคหลัก the proposal นะคะ verb หลักก็คือ was well organized อยู่ในรูป passive voice ก็คือถูก organized แปลว่าถูกจัดเรียบเรียงไว้อย่างดี whom he had written เป็นประโยคย่อยคราวนี้เราเรียนกันมาสักครู่ว่า whom เนี่ยใช้แทนคนแต่ในที่นี้ whom เนี่ยมันอยู่หลัง proposal เพราะฉะนั้นมันจะต้องแทน proposal ก็เลยไม่ใช่ไม่ถูกต้องเปลี่ยนเป็น which ถูกไหมฮะนี่คือลักษณะโจทย์ง่ายๆในเทสในการเทสเรื่อง relative pronoun เพราะฉะนั้นอย่าให้พลาดนะคะ Had written เป็น tense อะไรคะทบทวนเรื่อง tense เหนื่อยนะคะต้องนึกให้ออกนะคะ Had บวก verb ช่อง3คือ past perfect นะคะ past perfect ใช้เมื่อไหร่มักจะใช้คู่กับ past simple แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อน past simple เพราะฉะนั้นในข้อนี้เราจะต้องดูให้ออกว่าอ๋อถูกต้องแล้วเพราะมันต้องเขียนก่อนนะคะเขียนเสร็จแล้วก็เอามาเรียบเรียงถูกไหมคะ organize มันก็เลยเป็น past simple นะคะเพราะฉะนั้น had โอเค was well โอเคตัวที่ไม่โอเคคือ whom ต่อไป the report นะคะอยู่ระหว่างคอมมาข้ามไปก่อนนะคะมันเป็นคำขยายคำเพอร์เจอร์เพราะฉะนั้นหลังคอมมาตัวที่สองคือ it needs to be edited นะคะที่ครูเหมยเคยบอกไงคะว่าหลังคอมมาปุ๊บหลังจาก the report ปุ๊บมันควรต้องเป็น verb แท้ทันทีจะเป็น it อีกไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้เรื่องโพนาพื้นฐานผิดถูกไหมคะแต่มาดูตัวที่ไฮไลท์นิดหนึ่งนะคะ which was put together by the team of engineers which ใช้กับคนเอ้ยใช้กับสิ่งของถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถูกต้องมันใช้แทน report นะคะ was put ในที่นี้เป็น verb ช่อง3นะคะเป็น passive voice ก็ถูกต้องไม่มีปัญหาสิ่งที่มีปัญหาคืออิดไม่จำเป็นต้องมีในที่นี้นะคะไม่ต้องการนะคะตัดออกไปได้เลย
ต่อไป Jane was widely recognized for the, her newspaper column in which she humorously criticized and commented in the politics of her time นะคะดูประโยคหลักคืออะไรประโยคหลักคือ Jane was widely recognized ถูกไหมคะแปลว่า Jane เนี่ยถูกถูกได้รับการรู้อะรู้จักได้รับการรู้จักอย่างกว้างขวางถูกต้องเลยนะคะเป็น passive voice recognize verb ช่อง3 widely เป็น adverb ขยาย recognize ทีหนึ่งคือเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเรื่องของหรือสำหรับอะไรในเรื่องสำหรับเรื่องคอลัมน์ใน newspaper ในข่าวของเธอใช่ไหมคะรู้จักเพราะว่าคอลัมน์ที่เธอเขียนนั่นเองมาดูประโยคย่อยนะคะ in which นะคะ in which กูเหมือนบอกว่าใช้แทนสถานที่ใช่ไหมคะสถานที่ในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นที่ใหญ่ๆแบบหัดใหญ่แบบเมืองแบบถนนหรือเป็นที่เล็กๆแบบคอลัมน์อย่างนี้ก็ได้คือเป็นพื้นที่ที่เธอทำไม she humorously criticized ก็คือหล่อนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์อย่างขำๆนะคะอย่างตลกและคอมเมนต์นะคะในเรื่องเกี่ยวกับ politics ก็คือเรื่อง politics ก็คือการเมืองในช่วงเวลาของเธอนะคะก็คือในช่วงยุคสมัยเธอนะคะคราวนี้ in which ถูกต้องแล้วเพราะว่าเขาเขาเขา criticize หล่อนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ในคอลัมน์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น in คอลัมน์ in which ถูกต้องในเมื่อมี in which อย่างนี้แล้ว commented in ตัวนี้แหละค่ะผิดเหตุผลก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องมี in อีกต่อไปเพราะ in ได้ถูกอยู่ไปวางไว้อยู่หน้า wish เรียบร้อยแล้วนะคะที่นี้ที่ถูกต้องคือต้องเป็น criticize and commented the politics of her time ได้เลยตัด in ได้เลยนะคะข้อนี้ลึกนิดหนึ่งนะคะต้องดูให้ออกว่า in which โอเคไหมพอโอเคปุ๊บ in หลัง commented ไม่ต้องการแล้วดู tense หน่อยค่ะอีกแล้วนะคะดู tense นะคะก็คือ past simple ทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นโอเคต่อไปเบนวูดนะคะเราก็ต้องดูว่าเบนวูดปุ๊บคอมมาอาข้ามไปก่อน is อ่าโอเคไหมถ้าเบนวูดเป็นเอกพจน์โอเค is usually used for making furniture ปกติแล้วถูกใช้ในการนะคะ making furniture ก็คือการทำเฟอร์นิเจอร์โอเคทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรามาดูในประโยคย่อย who is a wood โอเคไหมคะฮูเนี่ยแหละค่ะไม่โอเคเหตุผลก็คือเบนวูดเป็นไม้นะคะเราต้องใช้ which นะคะเรามาดูความหมายนิดนึงนะคะเบนวูดเนี่ยซึ่งเป็นไม้ที่ถูกออกแบบมาอย่างแบบเทียมเทียมเป็นไม้เทียมอ่ะนะคะออกแบบเพื่อให้มันเป็น curve into a curve ปกติแล้วใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์นะคะนั่นคือตัวอย่างของเรื่อง relative pronoun นะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปได้หลายเรื่องแล้วนะคะเราเวลาเราทำโจทย์เนี่ยตอนนี้เราต้องพิจารณา subject verb พิจารณา tense พิจารณาเรื่อง voice นะคะแล้วก็เรื่อง pronoun นะคะเรื่องต่อไปนะคะเรื่อง adjective and adverbs นะคะโอเคไหมคะ adjective and adverb นะคะคือตัวพวกตัวขยายต่างๆนะคะมาดูตัวแรกก่อนนะคะ adjective นะคะ adjective ก็คือคำขยาย noun หรือ pronoun นะคะเวลาเราจะพูดถึง noun สักตัวหนึ่งสมมุติเราพูดถึง apple อย่างเงี้ยนะคะ apple เป็น noun พูดเฉยๆยังมองไม่เห็นภาพนะคะเราก็ต้องขยายไปว่าอ๋อ it is a red apple red เป็น adjective ที่ขยายนาว apple นะคะหรือ big นะคะอะไรพวกนี้ small นะคะสิ่งที่คุณต้องรู้ตัวถัดไปนอกจากความหมายของ adjective แล้วคุณต้องรู้ว่าตำแหน่งของ adjective อยู่ตรงไหนนี่สำคัญมากๆนะคะตำแหน่งมันมีได้ประมาณ3ที่ 1. คือมันจำเป็นจะต้องอยู่หน้านาวหรือ pronoun ที่มันขยายนะคะโอเคไหมคะเช่น big apple small apple นะคะ
ถ้ามันไม่อยู่หน้านาวมันจำเป็นจะต้องอยู่หลัง verb to be เช่น it is beautiful คำว่า beautiful you know, is หรือไม่งั้นก็ต้องอยู่หลัง linking verb นะคะทบทวนเรื่อง linking verb คืออะไรเมื่อกี้ครูเมยทบทวนไปแล้วช่วงแรกๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปอย่างรวดเร็วครูเมยต้องการทบทวนซ้ำเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นบ่อยๆพอเห็นบ่อยๆปุ๊บมันจะเกิดการอับสอบเข้าไปมันจะคุ้นเคยนะคะแล้วก็จะไม่ต้องยากต่อการท่องจำนะคะเบิร์บที่แสดงอาการความรู้สึกเกี่ยวกับสัมผัสทั้ง5ที่ครูเมยไล่ให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะ sound appear seem look smell taste feel grow become สังเกตว่าบางคำเนี่ยอย่างเช่นคำว่า look นะคะมันเป็นได้ทั้ง action verb และ linking verb ถ้าเป็น action action verb คือแบบการกระทำมันไม่ได้เกี่ยวกับความรู้สึกมันจะแปลว่ามองแปลว่าดูแต่ถ้ามันเป็น linking verb ที่เกี่ยวกับความรู้สึกมันจะแปลว่ารู้สึกว่าดูเหมือนว่าเช่นเดียวกับคำว่า taste ที่แปลว่าชิมถ้าเป็น action verb นะคะแต่ถ้าเป็น uh, linking verb มันจะ,ะแปลว่ารสชาติเพราะว่าเรารู้สึกรสชาติประมาณนั้น grow ก็เช่นเดียวกัน grow แปลว่าจเจริญเติบโตนะคะแต่ถ้าเป็น linking verb มันแปลว่าค่อยๆค่อยๆพัฒนาแบบเช่น you grow old คุณรู้สึกว่าดูแก่ค่อยๆแก่ประมาณนั้นนะคะหน้าที่ของมันก็คือใช้เชื่อมนะคะชื่อตามชื่อเลยลิงก์ก็คือใช้เชื่อมประธานกับ adjective ทำหน้าที่แทน verb to be นั่นเองเช่น the mangoes are sour นะคะก็เปลี่ยนเป็น taste sour Jane is beautiful Jane looks beautiful คันนี้สังเกตนะคะระวังนิดนึง Max tasted the soup carefully taste ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ารสชาตินะคะแปลว่าชิมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูให้ดีแต่ถ้าเราจะแปลว่ารสชาติต้องบอกว่า the soup tasted good สังเกต good นะคะเป็น adjective อยู่หลัง linking verb carefully เป็น adverb อยู่หลัง action verb ปกติเรื่อง adjective นะคะนอกจากรู้ตำแหน่งแล้วเราจะต้องรู้ด้วยว่าเรื่อง adjective order คืออะไรก็คือการเรียงลำดับ adjective นะคะเรียนรู้เรื่อง adjective comparative เรียนรู้เรื่อง the บวก adjective ก็คือนาวพจน์ข้อนี้เนี่ยมันมันก็ไม่ใช่เชิงเรียนรู้นะแต่เราต้องจำไว้ว่า the rich นะคะไม่ได้เป็น adjective อีกต่อไปแล้วแต่เป็นนาวพหุพจน์ด้วยนะคะแปลว่าพวกคนรวยนะคะพวกนี้ก็ต้องจำไว้ต้องรู้จักไว้สิ่งที่ครูเหมยไฮไลท์หรือใส่เข้ามาในสไลด์เนี่ยส่วนใหญ่จะเจอในข้อสอบมาแล้วทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันถ้าคุณอ่านหนังสือเองเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยในการที่จะต้องจาหรือบางครั้งก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องจำอะไรบ้างนะคะการเรียนกับเราเนี่ยมันก็จะทำให้คุณโฟกัสไปในเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูเมยบอกว่าเดิบบอกไอ้จะทิปดูเหมือนมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่หนึ่งบรรทัดเท่านั้นเองคือนาวพหุพจน์แต่จริงๆมันจะมีในข้อสอบนะคะซึ่งเดี๋ยวครูเมยก็จะค่อยๆทยอยทบทวนให้นะคะทุกครั้งที่เจอนะคะในสิ่งที่ครูเมยโชว์ไปในสไลด์ adjective ฝาดมาจาก verb ing หรือ verb ช่อง3ก็ได้นะคะ verb ed ในที่นี้ครูเมยขออนุญาตเขียนแทน verb ช่อง3ทั้งหมดนะคะรวมไปถึงพวก a regular verb นะคะด้วยนะคะโอเคคราวนี้มาดูตัว adjective order นะคะ adjective order ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะคะที่ที่เคยออกสอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเหมือนกันนะคะ adjective order นะคะมีหลักให้จำอยู่ก็คือว่าให้ท่องนะคะอันนี้ก็ขอรบกวนให้ท่องนิดหนึ่งหรือท่องว่า on o b s e s s c o m นะคะ on o b s e s s c o m อันนี้ใช้ได้ตลอดเวลาเลยตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับปริญญาเอกปริญญาโทนะคะคืออะไรมันย่อมาจากอะไร on มาจาก o กับ n คือ order กับ number นะคะคือถ้ามี adjective หลายๆตัวเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องเรียบเรียงมันตามลำดับ on o b s e s s c o m ถ้ามีพวกลำดับที่ให้เอามาไว้หน้าสุดเลยเพราะมันอยู่เป็นไปตัวลำดับที่ไง o order ถ้ามีจำนวน
นะคะอย่างเช่นเขาบอกว่ามีห้ามีแมวห้าตัวในกลุ่มที่หนึ่งก็ต้องเป็น the first five cat ถูกไหมคะเพราะว่า number เนี่ย five มันต้องอยู่หลัง the first เพราะมันเป็น number จำนวน of มาจากอะไร of มาจาก opinion ความเห็นของเรานะคะความเห็นเนี่ยอาจจะเป็นพวกคุณลักษณะต่างๆที่คนหนึ่งจะอาจจะเห็นไม่ตรงกับคนหนึ่งพวกสวยพวกรวยพวกแพงอย่างนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่า A อาจจะบอกว่า Apple นั้นอะมันแพง expensive แต่ B มันอาจจะบอกว่า cheap ก็ได้นะนั่นคือ opinion ต่อไป size คือขนาดนะคะขนาดก็คือใหญ่กลางเล็กนะคะ big middle small age นะคะ s i z มาจาก s a s ก็คือ size age ก็คืออายุความเก่าใหม่นะคะตัว s ที่2ก็คือ shape รูปร่างรูปร่างสูงวงกลมสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะต่อไปคอมมาจากไรมาจากสี color o ก็คือ origin นะคะถิ่นกำเนิด m คือ material วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้และสุดท้าย p คือ purpose วัตถุประสงค์การใช้งาน purpose เนี่ยตัวหลังสุดตัว p เนี่ยให้จำไว้เลยมันคือ now หรือ verb ช่อง3หรือ verb ing ที่ทำหน้าที่เป็น adjective โอเคไหมคะเพราะฉะนั้น now หรือ verb ช่อง3หรือ verb ing มักจะอยู่เป็น adjective ตัวสุดท้ายก่อนจะถึง now หลักโอเคไหมคะตัวอย่าง he is a handsome young Japanese boy นะคะ handsome เป็น opinion ต้องอยู่แถวๆข้างหน้าหน่อยยังเป็น age ก็อยู่กลางๆเกือบหลังแล้ว Japanese เป็น o opinion เอาขอโทษค่ะ Japanese เป็น o origin นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงแถว on o f s e s s c o m ใช่ไหม of handsome says ตัว a young com ตัว o นะคะ Japanese origin เพราะฉะนั้นจะต้องเรียนอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าบังเอิญมี verb ing เห็นไหมคะอย่างตัว purpose อย่างเงี้ยค่ะ he is a no it is a small red sleeping bag ถูกไหมคะ sleeping ก็เป็น verb ing ทำหน้าที่เป็น adjective สั้นๆแค่นั้นเอง adjective order นะคะคือคุณจะต้องท่อง on of says com แล้วก็เรียบเรียงให้ถูกต้องเรื่อง adjective ถัดไปนะคะก็คืออยากจะอธิบายนะคะว่า adjective บางครั้งมาจาก verb ing หรือ verb ช่อง3เพราะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอนคราวหน้าคุณไปเห็น verb ing มันไม่ใช่เป็น noun ได้อย่างเดียวนะคะมันเป็น adjective ได้ด้วย verb ช่อง3ก็เช่นเดียวกันเพราะว่ามันมาจากการลดรูป relative clause นั่นเองเมื่อสักครู่เรียนกันเรื่อง relative pronoun นะคะเพราะฉะนั้น relative clause ก็คือนั่นแหละค่ะก็คือประโยคย่อยที่ขยาย noun ของประโยคหลักนะคะมาดูในกรณีที่มันเป็น active voice นะคะก็คือ subject บวก verb มันจะกลายลดรูปนะคะเป็น verb ing ถ้าเกิดว่า relative clause ตัวนั้นมันเป็น passive voice ก็จะลองลดรูปจาก subject be verb ช่อง3ก็เหลือแค่ verb ช่อง3อย่างเดียวดูอย่างแรกก่อนนะคะเช่น the baby who cries every night lives with her grandparents ซับประโยคหลักก็คือ the baby lives with her grandparents ถูกไหมคะประโยคย่อยก็คือ who cries every night ถูกไหมคะมันเป็นประโยคย่อยที่ขยาย baby แล้วก็เชื่อมด้วย who เป็น active voice อีกต่างหากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากเขียนยาวๆอย่างนี้นะคะเราก็สามารถลดรูปได้ก็เหลือแต่ verb ing อย่างเดียวกลายเป็น the baby crying every night lives with her grandparents นี้นะคะก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่า adjective phrase แล้วตอนนี้เพราะมันมีแค่ verb ing แล้วก็ every night มันไม่มีสถานะเป็น clause แล้วนะคะต่อไปอาจจะลดลงอีกนะคะอาจจะลดรูปอีกก็เหลือแต่ตัด every night ออกก็กลายเป็น the 
crying baby lives with her grandparents พอเราตัดตัดรูป every night แล้วเหลือแต่ crying คําเดียวโดดๆมันเปลี่ยนสถานะจาก phrase กลายมาเป็น word แล้วถูกไหมคะเปลี่ยนจากสถานะจากวลีกลายมาเป็นคําคําเดียวเราจําเป็นที่จะต้องเอาคําคําเดียวนั้นมาอยู่หน้าน,านวที่มันขยายเพราะว่ามันทําหน้าที่เป็น adjective เต็มตัวจําได้ไหมคะ adjective มันจะต้องอยู่หน้าน,านาวที่มันขยายเท่านั้นนะคะหรือบางครั้งเขาอาจจะเอาคือเขาไม่ลดรูป every night แต่เอาทั้งก้อนที่เป็น phrase นั่นนะ่ะมาอยู่หน้าคอมมามาอยู่เริ่มต้นประโยคก่อนเลยนะคะกลายเป็น crying every night the baby lives with her grandparents นะคะก็คือร้องไห้ทุกคืนเลยใครเหรออ๋อ baby ไงที่ที่อยู่อาศัยอยู่กับ grandparents นะถูกไหมคะเวลาเราดูเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าประโยคนี้เป็นประโยค simple คือ subject คือ the baby verb คือ lives ส่วน a crying every night เป็นส่วนขยายนะคะที่ทำที่ได้ทำการลดรูปเรียบร้อยแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไม verb ing ถึงเป็น adjective ได้คราวนี้มาตัวดูตัว passive voice นะคะ passive voice นะคะเช่น the boy who was beaten by his friend wants to go home now ประโยคหลักก็คือ the boy wants to go home ถูกไหมคะส่วน who was beaten ก็เป็นประโยค relative clause นะคะที่เป็น passive voice ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราลดรูปนะคะก็เหลือแต่ verb ช่อง3อย่างเดียวกลายเป็น the boy beaten by his friend wants to go home now นะคะก็คือถูกกัดนะคะเด็กผู้ชายที่โดนกัดอยากกลับบ้านละตอนนี้หรือลดรูปกลายเป็น1คําเป็น adjective คําเดียวเป็น verb ช่อง3นะคะก็กลายเป็น the beaten boy wants to go home now นะคะก็คือเด็กผู้ชายที่โดนกัดนะคะอยากกลับบ้านแล้วคราวนี้ดูดีๆนะคะ b e a t e n ตัวนี้เป็น verb ช่องสามนะคะต้องระวังนิดนึงมันอาจจะเป็น verb ing ก็ได้แต่ความหมายคนละเรื่องเลยถูกไหมคะมันอาจจะเป็น biting boy ก็ได้ถ้ามันเป็น the biting boy แสดงว่าเด็กผู้ชายคนนี้ไปกัดชาวบ้านเขาถูกไหมเป็น active เพราะฉะนั้น verb ช่องสามกับ verb ing จะมีความหมายต่างกันตรงที่ว่าถูกทำหรือเป็นผู้ทำเองนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้เป็นโทนถูกทำก็คือเด็กผู้ชายที่โดนกัดเวลาเราแปลอยากจะกลับบ้านแล้วนะคะหรือเอามาเอาทั้งก้อนของ phrase มาไว้ข้างหน้านะคะกลายเป็นเขาเรียกว่า adjective phrase นะ,ะ beaten by his friend เข้ามา the boy wants to go home now นะคะนั่นคือเรื่อง adjective นะคะที่มาจาก verb ing กับ verb ช่อง3คราวนี้มาดูกรณีที่มันอยู่ในโจทย์บ้างอาจจะทิพพอเราดูความหมายปุ๊บมาดูลักษณะการนำไปใช้งานนะคะ after to have won the 1945 Pulitzer Prize for a b e l l for a n d a n o John Hersey wrote a non-fiction book about the bombing of Japan นะคะสังเกตนิดหนึ่ง after จุดจุดจุดส่วนใหญ่แล้วนะคะเราต้องรู้นะคะอันนี้ก็ต้องจำนิดหนึ่ง after เป็นได้ทั้ง preposition และ conjunction หมายความว่าอะไรหมายความว่าหลัง after อาจจะเป็น now ก็ได้หรืออาจจะเป็น clause ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราค่อยมาดูก็ได้นะหลัง after เพราะว่าเราไปดูตัวประโยคหลักก่อนนะคะจับประโยคหลักก่อนดีกว่า John Hersey เป็น subject ของประโยคหลัก wrote a non-fiction book ถูกต้องไหมคะ book เป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้น a non-fiction book โอเค wrote เป็น verb ช่อง2เพราะฉะนั้นยิ่งโอเคเข้าไปใหญ่ about the bombing of Japan เกี่ยวกับการระเบิดในเจแปนเพราะฉะนั้น choice ตัว wrote a กับ about นี่ตัดออกไปได้เลยถูกแน่นอนมันดูไม่มีไม่มันดูโอเคนะคะเพราะฉะนั้นมาดูส่วนที่เป็นส่วนขยาย after to have หลัง after เป็น now เสมอคือเป็น verb ing หรือเป็น clause คือเป็น subject verb เพราะฉะนั้น to have อย่างเงี้ยผิดแน่นอนนะคะ to have เนี่ยผิดแน่นอนจำไว้เลยค่ะหลัง after เป็น now คือ verb ing หรือเป็น clause คือ subject บวก verb สองอย่างเท่านั้นนะคะคราวนี้สองประโยคเนี่ย
ือจริงจริงแล้วหลัง after มันมาจากอย่างนี้ค่ะ after John Hersey had won the 1945นะคะนั่นคือประโยคย่อยที่ขยายประโยคหลักคือ John Hersey wrote นะคะนี่คือจริงๆมันมาจากประโยคเต็มๆอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ to have won นะผิดนะคะมันจำเป็นจะต้องเป็น John Hersey had won นะคะก็คือเป็น cross ไปเลยหรือ having won นะคะก็กลายเป็น now ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือกรณีที่เราจะต้องรู้ว่าบางครั้งเนี่ย verb ing มันก็จะอยู่หลังคำเชื่อมแล้วกลายเป็นตัวที่ขยายนะคะของประโยคหลักต่อไป before assembling this product นะคะ before ก็เหมือน after ค่ะคืออาจจะต้องตามด้วย verb ing เป็น now หรืออาจจะเป็น phrase ก็ได้นะคะ please to read all the instruction provided in this box นะคะเพราะฉะนั้น assembling โอเคนะคะ please to read เนี่ยแหละค่ะไม่โอเคนะคะจริงๆแล้วมันมาจาก2ประโยคนะคะก็คือมันเป็นประโยคคำสั่งเพราะฉะนั้นมันละอยู่ก่อนที่คุณจะ assemble ก็คือประกอบ product เนี้ยคุณเนี่ยกรุณาอ่าน instruction นะคะที่ถูกให้ไว้ในกล่องนี้เสียก่อนนะนะคะนั่นคือความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ย to เนี่ยผิดเพราะว่าประโยคคำสั่งเราจะไม่ขึ้นด้วย to แต่เราจะขึ้นด้วย verb infinitive คราวนี้ provided ทำไมถึงถูกเพราะว่า provided มันเป็นมาจากลดรูปอะค่ะมาจากลดรูปที่ว่า that are provided ก็คือถูกให้ไว้ในกล่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันเลยถูกต้องนะคะสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือ to ต้องตัดออกไปประโยคถัดไป the Ministry of Energy นะคะ is pushing for the for the immediately construction of a nuclear power plant but people who live in the area where it is to be built do not like it ประโยคนี้ค่อนข้างซับซ้อนจับให้ได้ดีๆประโยคหลักคือนะคะกระทรวงพลังงานกำลัง pushing ก็คือกำลังกำลังเร่งนะคะเร่งอะไรเร่งการก่อสร้างอย่างเร่งด่วน immediately ตัวนี้ผิดโดยไม่ต้องพิจารณาอะไรอื่นเลยเพราะอะไรคะเพราะ immediately เป็น adverb มันจะต้องอยู่ท้ายๆประโยคคืออยู่หลัง verb ขยาย verb แต่ในที่นี้มันอยู่หน้านาวคือ construction เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเป็น immediate เป็น adjective นะคะ immediate construction คราวนี้มาดูประโยคย่อยนะคะประโยคย่อยนี้ซ้อนเข้าไปอีกนะคะ but people นะคะ do not like it เป็นประโยคหลักนะคะ who live in the area เป็นประโยคย่อยที่1 where it is to be built เป็นประโยคย่อยที่2นะคะเห็นไหมคะเราจะต้องดูให้ชัดเจนดูให้ออกนะคะหลังจากเราเรียนเรื่อง relative clause relative pronoun มาแล้วนั่นคือเรื่องราวของตัวอย่างคร่าวๆของ adjective นะคะมันจะมีตัวอย่างของเรื่อง adjective มาให้เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราตอนนี้เรากำลังจะพยายามเรียนให้ได้หรือทบทวนให้ได้ทุกเรื่องก่อนเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรที่นิดนิดหน่อยหน่อยของแต่ละเรื่องนะคะต่อไปเพราะฉะนั้นเรา move on to เรื่อง adverbs กันดีกว่า adverbs ก็คือคำขยาย verb หรือ adjective หรือ adverb พูดง่ายๆก็คือขยายอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ now ถูกไหมคะเพราะ now โดน adjective ขยายไปแล้วสิ่งที่ต้องรู้อันต่อไปคือเราต้องรู้ว่ามันมักลงท้ายด้วยลี่นะคะตำแหน่งเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ฟิกซ์เหมือนกับ uh, adjective มันอาจจะอยู่หน้าประโยคเลยก็ได้เช่นคำว่า tomorrow ที่บอกว่าพรุ่งนี้ I will go to see you นะคะหรือ I will go to see you tomorrow ก็ได้คำว่า tomorrow เป็น adverb ที่ขยาย see go to see ใช่ไหมคะ verb มันอาจจะอยู่หน้าหรือหลังหรืออยู่ตรงกลางประโยคก็ได้ถ้ามันเป็น uh, adverb of frequency เช่น I 
often see you นะคะก็คือ often เนี่ยขยาย C ก็อยู่ตรงกลางประโยคนะคะแต่สิ่งที่เราอยากจะไฮไลท์ก็คือว่า adverb บางตัวซึ่งมีอยู่ประมาณ14ตัวเนี่ยจะไม่ตรงท้ายด้วยลี่นะคะอยากให้ไฮไลท์ไปเลยนะคะอย่างเช่นคำว่า far คำว่า fast คำว่า less นะคะ3ตัวแรก far fast less เป็น adverb นะคะไม่มีลี่ไม่มี far ลี่ไม่มี fast ลี่แล้วก็ไม่มี less ลี่นะคะ more often อันนี้เราก็คุ้นเคยอยู่แล้ว tomorrow soon too so upbeat upright upside down upward very well นะคะเหตุผลที่ไฮไลท์3ตัวแรกเพราะเคยเจอโจทย์หลอกนะฟาลี่ฟาสลี่เลสลี่เนี่ยไม่มีในโลกนี้นะคะต่อไปมาดูนะคะคำที่เป็นได้ทั้ง adjective และ adverb นะคะกรุ่มแรก late early easy hard late เนี่ยเช่น his late arrival cause some problems ประโยคนี้ subject คือ arrival คือการมาถึง late อยู่หน้า arrival เพราะฉะนั้นมันก็คือ adjective นะคะการมาถึงที่สายของเขาเนี่ยเป็นสาเหตุของปัญหานะคะเป็น adjective หรือเป็น adverb ก็คือ he came late to the class นะคะ,ะ late ก็คือขยาย came early ใช่ไหม he is an early bird นะคะแล้วก็ระวังนิดนึง early ลงท้ายด้วย early เป็น adjective ได้ he got up early today นะคะเป็น adverb easy นะคะ easy job take it easy นะคะต่อไป hard it is very hard work he works very hard นะคะกรุ๊ปต่อไป fast low enough near เป็น adjective ก็ได้เป็น adverb ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะรูปแบบประโยคนะคะ you are a fast learner นะคะ fast fast ก็คือ adjective ที่ขยาย learner เห็นไหมคะ you are running fast เป็น adverb ก็อยู่ท้ายประโยคนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็ทบทวนคร่าวๆของ adverb ลองมาดูการใช้งานดีกว่า according to his supervisor John is extremely worker who well deserve to the promotion he received last week นะคะ according to เนี่ยมันต้องอยู่ในรูปนี้เสมอมันจะเป็น according on according for ไม่ได้เพราะฉะนั้น choice นี้ตัดออกไปถูกอยู่แล้ว according to his แปลว่าตามหัวหน้าของเขานะคะอ้างถึงหัวหน้าของเขาเนี่ยตามที่หัวหน้าของเขาอะไรประมาณนี้นะคะมันไม่ใช่ประโยคหลักประโยคหลักคือ John เป็นคนที่เป็นคนทำงานที่แบบสุดๆอะนะคะผู้ซึ่ง well deserved ก็คือสมควรได้รับอย่างดีเลยได้รับอะไรได้รับ promotion ที่เขาเนี่ยได้รับ last month นะคะสิ่งที่ผิดคืออะไรนะคะ extremely ส่วนใหญ่เป็น adverb เพราะฉะนั้นหมายถึงว่าลงท้ายด้วย l เป็น adverb แน่นอน 95% มันจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะมันอยู่หน้านาวคือคำว่า worker ผิดมันจะต้องเป็น extreme worker เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาพอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บข้ามไปเลยไม่ต้องมาพิจารณาประโยคย่อยแล้วถูกไหมคะเพราะเราค่อนข้างมั่นใจแต่อันนี้ครูเหมือนไฮไลท์สีม่วงให้เห็นเพราะว่าให้หัดดู relative cross ให้มันคล่องๆนะ who well deserve ก็คือขยาย worker uh, promotion ใช่ไหมคะ he received last month ก็ขยาย promotion ประโยคถัดไป on our trip to Central America subject อย่างคะกรณีประโยคอย่างนี้ก็เจอบ่อยนะคะมาถึงปุ๊บขึ้นด้วยขึ้นต้นด้วย preposition on ไม่ได้เป็น subject แน่นอนครับนะคะคือ preposition สิ่งที่ตามหลัง preposition ต้องเป็นคำนามแต่ในที่นี้เนี่ยมันเป็นคำนามก็จริงแต่มันไม่ใช่ subject มันเป็น object ของ preposition นั้น subject ของเรานู่นแหละค่ะไปอยู่ที่หลังคอมมาคือ we spent a lot of time visiting two old Mayan ruins ในช่วงทริปที่ไปอเมริกานั่นอะพวกเรานี้เริ่มต้นประโยคหลักนะนะคะพวกเราได้ใช้เวลาเยอะแยะมากมายในการที่ไปเยี่ยมชมซากปรักหักพันของมายันที่แก่เกินไป
ข้อนี้สิ่งที่ผิดคือ too old นะคะคือ to เนี่ยเป็น adverb ที่ขยาย o adjective แต่ความหมายมันไม่ได้นะคะความหมาย to นี่มันค่อนข้าง negative คือแก่เกินไปนะคะมันมันไม่เหมาะกับประโยคนี้ที่บอกว่าจะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หรือซากปรักภัณฑ์ที่เก่าแก่มากใช่ไหมคะไม่ใช่เก่าแก่เกินเพราะฉะนั้น to ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็น so old Mayan ruins คำว่า ruin แปลว่าซากปรักภัณฑ์นะคะต่อไป nurses are required to look after his the sick and wound in all government hospitals ข้อนี้เนี่ยถ้าใครเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสอ่านเป็นประจำหรือไม่ได้เรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับด้านการแพทย์อาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันเทสเรื่องคำศัพท์ nurse แปลว่าพยาบาลนะคะจำเป็นหรือถูกต้องการให้ Look after นะคะ Look after เนี่ยแปลว่าดูแลนะคะเพราะฉะนั้นถูกแน่นอนอยู่แล้วนะบางคนถ้าไม่คุ้นเคยคำศัพท์แบบพวก to what work อย่างเงี้ยก็อาจจะงงนะคะ Look after แปลว่าดูแล The sick sick เป็น adjective เพราะฉะนั้น the sick จำได้ไหมคะครูใบบอกว่าอะไรคะ The sick the บวก adjective เป็นนาวเพราะอุปสมเสมอเพราะฉะนั้นถูกต้อง and ตัวเนี้ยค่ะที่ผิด w o u n ตัวนี้นะคะแปลเป็น verb แปลว่าทำให้ได้รับบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ย the บวก verb ไม่ได้ต้อง the บวก adjective เพราะฉะนั้นในที่นี้ต้องเป็น wounded นะคะต้องเป็น adjective ในรูป wounded นะคะก็คือพวกคนเจ็บคนป่วยนั่นเอง the sick and wounded in all government hospitals นะคะ government เป็นแปลว่ารัฐบาลในที่นี้ไม่ได้เป็น now เป็น adjective ที่ขยาย hospital อีกทีหนึ่ง hospital ก็คือโรงพยาบาลรัฐนั่นเองต่อไป o f f e n l y จำได้ไหมคะครูเหมือนบอกว่า o f f e n ไม่มี lee เพราะฉะนั้นไม่ต้องอ่านต่อก็วงเลยค่ะว่า o f f e n l y ผิดแน่นอนต้องเป็น o f f e n have I heard it said that he is not be trusted ฉันได้ยินมาบ่อยนะคะมันพูดว่าเขาเนี่ยไม่ไม่น่าไว้ใจนะคะ trusted ไม่ถูกไว้ใจก็คือไม่น่าไว้ใจนั่นเองต่อไป the cat walked quite sure along the narrow wall นะคะ cat ก็ subject walked เป็น verb เพราะฉะนั้นเนี่ย quite เป็น adverb ขยาย adverb อีกทีหนึ่งในที่นี้นะคะคือ sure ผิดเวลาเราพูด I am sure ดูโครงสร้างประโยค I am sure sure เป็น adjective หรือ adverb คะ adjective เพราะฉะนั้นในที่นี้เราต้องการ adverb ต้องกลายเป็น surely คือ the cat walk surely อ่ะจบไหมคะ sure ไม่ได้คราวนี้ quite เป็น adverb อีกตัวหนึ่งที่ขยาย surely คือ adverb มันขยาย adverb ได้ด้วยไงก็คือ quite surely เพราะฉะนั้น quite ถูกอยู่แล้วนะคะ narrow เป็น adjective ขยาย wall โอเคไหมคะนั่นคือลักษณะโจทย์ที่เทสเราเรื่อง adjective adverb นะคะนี้มาดูภาพใหญ่นิดนึงว่าเราเรียนถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้คือหมายถึงการทบทวนเนื้อหานะคะเนื้อหาที่เราทบทวนไปมีเรื่อง now เรื่อง verb tense passive voice subject verb agreement แล้วก็เรื่อง pronoun วันนี้นะคะ pronoun adjective adverb ค่อนข้างที่จะไปได้เยอะและทบทวนนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเบรกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะคะมีคำถามอะไรจดเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันถึงเรื่องคำถามโอเคไหมคะพักสินาทีค่ะ